Welcome. This is Radio Pras. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் மற்றொரு நாவல் இன்று நாவலின் பெயர் இரண்டாவது காதல் கதை இந்த கதை இந்த இந்த புக்கை நான் கோயம்புத்தூரில் புக் ஷாப்பில் பார்த்தேன் இது ஐஸ் பின் கியூரியஸ் அபவுட் திஸ் இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது அல்ல என்று என்னோட அபிப்பிராயம் ஸோ பட் ஐ வாஸ் லைக் ஒன்ரிங் ஒய் இட் இஸ் நாட் தட் பாப்புலர் ஸோ அதனாலே வாங்கினேன் ஸோ ஐம் கனோ ரீட் த்ரூ திஸ் இதுக்கு ஒரு முன்னரை எழுதியிருக்காரு இரண்டாவது காதல் கதை ஆனந்த விகடனில் தொடர் கதையாக வந்தது இந்த கதையின் நிதியை எண்பதுகளில் நான் எழுதிய பிரிவோம் சந்திப்போம் மதுமிதாவுடன் ஒப்பிட்டால் தலைமுறை இடைவெளியில் உள்ள மாற்றங்கள் புரியும் பெண்கள் இப்போதெல்லாம் சுயமாக சிந்திக்க துவங்கிவிட்டார்கள் என்பதே இந்த கதையின் அடிநாதம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சுஜாதா எழுதியிருக்காரு பெண்கள் இப்போதெல்லாம் சுயமாக சிந்த சிந்திக்க துவங்கி விட்டார்கள் என்பதே இந்த கதையின் அடிநாதம் அது அது எழுதுனதே ஒரு ஷாவினிஸ்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னை பொறுத்தவரையில் பிகாஸ் தட்ஸ் யூர் யூ பேசிக்லி சேயிங் வாட் இஸ் இன் சைட் யூ அல்லவா மைக்ரோ அக்ரேஷன் மாதிரி ஸோ இட்ஸ் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பரவாயில்ல பட் த த ஃபேக்ட் ரிமைண்ட்ஸ் அட் ஐ ஆம் கியூரியஸ் அபவுட் திஸ் நாவல் ஸோ இரண்டாவது காதல் கதை பாகம் மூன்று சென்னை சிஐடி நகரில் இன்னும் தமிழார் வளர்களின் கண்களில் படாத பிஷப் வாலர் குறுக்கு தெருவில் இருந்த கீதாஞ்சலி அபார்ட்மெண்டில் எட்டு ஃப்ளாட் தான் பாதாள கார் நிறுத்திடங்கள் கதவை செல்லமாக அளவோடு திறக்க குர்கா லேசாக மூச்சுவிடும் லிஃப்ட் மின்சாரம் போன முப்பது செகண்டில் உயிர் பெறக்கூடிய ஜென்ரேட்டர் ஒழித்து வைக்கப்பட்ட கேபிள் இணைப்பு பிளாக் லேபிள் விஸ்கி குடிக்கிறார்களா சத்யநாராயண பூஜை நடத்துகிறார்களோ ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில்லாத சுகதுக்கங்களையும் மழுப்பும் பலமான சுவர் தடுத்த தனி மாளிகைகள் அதில் நான்காவது ஃப்ளாட்டின் சொந்தக்காரர் ஆர் ஜெயந்த் அஸ்ட்ரகாம் என்னும் மல்டிமீடியா கம்பெனியின் சிஎஃப்ஓ காலை ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் போய்விடுவார் ராத்திரி மீ மை செல்ஃப் அண்ட் ஐரீன் என்ற ஜிம் கேரி படம் டிவிடியில் பார்த்ததால் எழுந்திருக்க தாமதமாகிவிட்டது விளைவாக காலை கடன்கள் தள்ளி போய் இறுதியில் சாக்லேட் பானத்தை முடித்துவிட்டு ஹிந்துவில் அவருக்கு ஒரே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமான ஆபிச்சோரை படித்துவிட்டு கிளம்புவதற்குள் பத்திரை அப்போது இந்த கதையின் ஆரம்ப விதை சம்பவமாக டெலிஃபோன் மணி அடித்தது ஒலித்தது அதை எடுத்து ஹலோ அகஸ்டஸ் அதை போவார் என்றார் அகஸ்டஸ் தான் ஃபோன் பண்ணுவான் என எதிர்பார்த்தார் சற்று அதட்டலாக ஹலோ என்றார் பதிலில்லை ஆனால் உயிர் இருந்தது அந்த முனையில் யாரோ லேசான மூச்சு விடும் சத்தமும் ஜேசிகா பாடலின் சத் சந்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மூன்றாவது அதட்டலுக்கு பிறகு மறுமுனை செத்து போனது அரை வாசலில் நிவேதா நின்று கொண்டிருந்தாள் யாருப்பா என்றாள் ஒரு முறை தன் மகளை அந்நியமாக பார்த்தபோது மை காட் என் பெண் இவ்வளோ வளர்ந்து விட்டாளா என்ற எண்ணம் பின்வண்டையில் தட்டியது தகப்பனாக இருந்தாலும் அவள் திரண்ட மார்பை கவனிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மாவை நிறத்திலும் நல்ல வேலை அழகிலும் அப்பாவை குணத்திலும் கொண்டு நின்றால் ஏறத்தாழ அஞ்சு எட்டு இருப்பவளை மாடலிங்காக சத்யா பரிந்துரைக்க போய் அன்று வீட்டில் பெஞ்சு நாற்காலிகள் எல்லாம் பறந்தன யார்பா போன்ல என்றால் நிதி சாம் எடியட் பேசினா தானே என் குரலை கேட்டப்புறம் வச்சிட்டான் கலர் கலராக ஆறு மாத்திரைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்த ராமலக்ஷ்மி அவருக்கு கொலஸ்ட்ரால் டயபிட்டிஸ் போன்ற பெரிய மனித வியாதிகள் சகலமும் வேளா வேலைக்கு பட்சணம் போல மாத்திரைகளும் உண்டு தர இந்த வேலைக்கு கால் வருது யாருன்னு கேட்டால் பதில் சொல்கிறதே இல்லை அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் நீங்கள் தான் இதற்கு இதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்து தான் ஆகணும் நம்பரை மாற்றிடுங்களேன் என்றான் நிவேதா தரையை பார்த்து கொண்டிருந்தால் தேட்ஸ் டூ பேட் யாராக இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதாவது செய்யுங்க இதுவரை எனிமிதி ஆய்ந்தி இதுவரை எனிமிதி ஆய்ந்தி எக்ஸ்சேஞ்சில் சேஷாத்ரிகிட்ட சொல்லி பார்க்குறேண்ணே காலில் எங்கேருந்து வருதுன்னு மானிட்டர் பண்ண ஓரளவுக்கு முடியும் அடுத்த தடவை வர்றப்ப நல்லா திட்டிட அம்மாவுக்கு திட்டவே வரா தெரியாதுப்பா எங்கே திட்டு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக அவன் அப்படியே நாக்கு அப்படிங்க சாகிறாப்பில் ஒரு திட்டு வார்த்தை சொல்லி பார்க்கலாம் லக்ஷ்மி வைக்கத்துடன் முற்றால் என்றால் திட்டா இது கொசுக்கடி தெலுங்கில் வேணால் திட்டுறேன்னே குக்கப்பில்லா ராமலக்ஷ்மியின் பூர்வீகம் விசாகப்பட்டினம் குக்கப்பில்லா என்றால் நாய்க்கட்டி நான் திட்டுறேன் பாருங்க ஏ பண்டாரம் நசிச்சு போடா நாயிண்ட மோனே ஜெயத்தின் பூர்வீகம் பாலக்காடு அவனுக்கு மலையாளமோ தெலுங்கோ தெரியலன்னா திட்டு வேஸ்ட்டுப்பா 
என்று நிவேத சிரித்தார் நீ திட்டு யூ டமி டம்பர் யூ கார்டூன் கி பச்சே யூ ஜிஞ்ச் போக்லி யூ கிராக்கடாயல் சிங்கப்பூர் குப்பத்தொட்டி வார்த்த முக்கியம் என்ன கோபம் தான் நிதி உனக்கு யாராவது பாய் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிடுறானாடி என்று கேட்டால் லக்ஷ்மி இருக்கலாம் என்றால் நிதி நாடகத்தனமாக இருக்கலாமா என்னடி இது இப்ப என்ன கேள்வி கேட்குற பைத்தியம் பைத்தியம் நம்ம பொண்ணுமா இது என்று அவள் தலையை கலைத்து உச்சி முகர்ந்து முத்தம் கொடுத்தார் ஜெயந்த் இன்னும் குழந்தை வாசனை போகல போறேன் பர்ஃப்யூம் பா நம்ம பொண்ணு என்ன பண்ண போகிற தெரியுமா வாட்ஃபோர்டில் எம்பிஏ பண்ணிட்டு ஜாவா வெப் ஹவுஸ்டிங் ஹெச்எம்டியில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்களாப்பா கண்ணை பாரு நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் எதையாவது செய்யுமா இந்த கண்ணு என்ன சொல் சேவியா சேவியா டேல்மி நிவேதா சற்று யோசித்து பதில் சொன்னான் அப்பா உங்களை எம்பேரஸ் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் செய்ய மாட்டேன் தேட்ஸ் த கேர்ள் தருணும் சரண்யம் போயாச்சா அப்போவே தருண் பத்து சரண்யம் பதினாலு வரேன் நான் உன்னை ட்ராப் பண்ணிடுறேன் இல்லைப்பா நான் டூ வீலரில் போய்க்கிறேன் இப்போவே நீங்கள் லேட்டு இவன் வண்டி ஓட்டி போகிறதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நீங்கள் போய் காரை அனுப்பிடுங்களேன் வேண்டாப்பா ஏன் பயப்படுற Why to K, baby? இத்தனை டிராஃபிக்கில் நீ போகிறது அம்மா வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் இல்லை உங்கள் பொண்ணு எவ்வளோ பிடிவாதம் பாருங்கள் அம்மா ப்ளீஸ் நான் வச்சுக்கிறது வெத்து வண்டி இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகாது சைக்கிள் காரெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணிவிட்டு போய்க்கினே இருக்கான் ஏதாவது குழப்பம்னா இறங்கி நடத்தி அழைச்சிட்டு கிராஸ் பண்ணிடுவான் பஸ்ஸில் போங்கிறியே இதை பாரு இந்த செய்தித்தாளை காட்டினான் ஒரு பஸ் வீட்டுக்குள் மூக்கை நுழைத்து கொண்டு விபத்தில் ஃபோட்டோ போட்டிருந்தது ஜெயந்த் என் காரில் இருந்தது குட் மார்னிங் அங்கோ என்று கேட்டு திரும்பி பார்த்தால் அந்த பையனை எங்கேயோ பார்த்துருக்கிறார் கருப்பு பனியனில் பச்சையில் த ஐக்யூ ஜீன் என்று எழுதியிருந்தான் பார்பர் ஷாப் போய் ஒரு வருஷமாக ஆயிருக்கும் மார்னிங் நீ வந்து பட்டாபி அங்கோ என்ன டாபியாக இருந்தாலும் சரி என்ன அங்கிள்னு கூப்பிடாதரா மிஸ்டர் ஜெயந்தன்னு கூப்பிடு அல்லது சார்னு நோ அங்கிள் பிஸ்னஸ் சரி அங்க சாரி 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 எல்லோரும் சௌக்கியமா உங்கள் ஃபாதர் சந்திரகுமார் ஃப்ளாட் நம்பர் செவன் ஏ துபாயில் வேலை பார்க்குறாருல்ல இல்லை பக்கத்தில் தான் ஆழ்வார்பேட்டை என்ன துபாயில் இருக்கிறது யார் தெரியல அங்கிள் பாய் அங்கிள் மறுபடியும் அங்கிள் கிற பாரு அல் அல் ஷூட் யூ நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் போனதும் அவன் பெருசு வா அவனுக்கு வைக்கிற ஆப்பு என்றான் காரில் டிரைவரை கேட்டார் இந்த பையன் யார் மணி யாரை நம்புங்க லெப்டுங்க கிரேட் கிரேட்டா கிரேட் கிரேட்டா பியர் போகுதுங்க பையனுக்கா அப்பாவுக்கா அம்மாவுக்கு சேர்த்துங்க அவர்கள் சென்றதும் நிவேதா தனியாக இருந்தால் ஃபோனை எடுத்து கண்களை எண்களை தயக்க விரலால் யோசித்து யோசித்து ஓத்தினாள் கழுத்தில் போட்டிருந்த மணிமாலையை திருகி கொண்டே மெல்ல பேசினாள் இங்கே ஃபோன் பேசாதன்னு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன்டா டம்பு அப்போ ஃபோன் ஆஃபீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க எப்பவும் வேணாம் கலையரசி இல்லாட்டி நிலவொளி வீட்டில் இருக்கப்போ சொல்ல மட்டும் பேசலாம்னு சொன்னேன்ல ஜிஞ்சு போக்லி என்ன அவசரம் ஆ எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு இது கேட்கவா ஃபோனு பாலி போட்டு வரேங்கப்பா தெரியும்ல லஞ்சின் போது பார்க்கலாம் தி யூஷுவல் பிளேஸ் மாட்டேன் அங்கெல்லாம் வரமாட்டேன் கார் சிக்னலில் நின்ற போது ஒரு இளைஞன் டை கட்டி கொண்டு டை டை கட்டி கொண்டு பொம்மையை ஆட்டி சார் கொரியன் டால் வேணுமா என்றான் சட்டென்று ஜெயந்துக்கு அந்த டெலிஃபோன் கால் உறுத்தியது இனம் காண முடியவில்லை பல் இடுக்கில் அகப்பட்ட பாக்குத்தூள் போல கார் பயணம் முழுவதும் அந்த எண்ணம் உறுத்தி கொண்டிருந்தது கேசட் பொழிச்சினார் எல்எல் பேரமானிக்கா நிதி அம்மா தாங்க இந்த பாட்டை எங்கே கேட்டேன் அகஸ்டஸை கூப்பிட்டு சேஷாத்ரிக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னார் போர்ட் ரூமில் வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்காக ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தது பவர் பாயிண்டில் பின்னணி எஸ்ஐ அனிமேஷன் புல்லட்டுகளுடன் ஒரு இளைஞன் மிக மிக தன்னம்பிக்கையுடன் பத்து கோடி இருபது கோடி என்று அப்பன் வீட்டு சொத்து போல பேசிக் கொண்டிருந்தான் இம்மாதிரி ஒரு பையனை தான் பார்க்க வேண்டும் நிவாதி நிவேத நிவேதாவுக்கு இந்த வயசுலேயே ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்குவனாக இந்தியாவில் இருப்பவனாக உயரம் கூட பொருத்தம் அவன் சொன்னதில் மனது செல்லவில்லை அவன் கைய சேவைகளையும் குழந்தை முகத்தையும் மூக்கு நுனி சிவப்பையும் நான் கவனித்து கொண்டிருந்தார் காகித காகித கைகொட்டையில் மூக்கு சிந்தி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஏசி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது என்று தானே சென்று தெர்மோஸ்டாட்டை குறைத்தான் ஓவர் எஸ் சார் டு ஹவ் எனி கொஸ்டின் சார் 
என்று அவன் கேட்க காத்திருந்தான் போர்டு மெம்பர்கள் அனைவரும் ஜெயந்தையை பார்த்துருக்கேன் அவன் பிறந்த தேதி என்ன அதுக்கும் இந்த முதலீட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் உன்னை பார்த்தா மிக மிக இளைஞனாக தோன்றுகிறாய் அதுக்கு நான் பொறுப்பில் என் பெற்றோர் உன்னை நம்பி எங்கள் கம்பெனி இருபத்தைந்து கோடி கொடுக்கலாமா நான் உங்களுக்கு ஐம்பது கோடி கொடுக்க போகிறேன்னே ஐபிஓ ஆன முதல் தினம் ஒட் இஸ் ஏ பரமேஷ் ஜே எல்லாம் முடிவு தான் நாங்கள் தலையாட்டத்தான் காத்திருக்கோம் எப்போது லஞ்சு மதிய உணவுக்கு அந்த இளைஞனை ஷர்ட்டனுக்கு அழைத்து சென்றார் ஒரு வித்வான் வண்டி போட்டுக்கொண்டு வண்டி போட்டுக்கொண்டு அகாலமாக சிதாரில் மேக்மல்ஹார் வாசித்து கொண்டிருக்க ஸ்டார்டர்ஸ் என்று ஒரு ரூபாய் சைஸுக்கு தோசை வந்து கொண்டு வைத்து அதனுடன் தொட்டு கொள்ள மதுரை போல பதினாறு சட்னி வைத்தார்கள் வாட் வில் யூ ஹாவ் ஃபார் ட்ரிங்க்ஸ் சார் என்றார் சிவாஜி போல உடையுடன் ஒரு வெயிட்டர் ஃப்ரெஷ் லெமன் சோட நீ குடிப்பது இல்லையா இல்லை பழக்கமாக இல்லை ஐ கெட் ட்ரங்க் இன் மினரல் வாட்டர் என்ன படித்த ஐடி கே ஐ ஐஎம் கேக்கடா லீவரில் மூணு வருஷம் வெற்றி பாதையின் பொழிப்புரை அண்டர் கிராஜுவேட் டிசிப்ளின் என்ன மெக்கானிக்கல் எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அவன் உதடுகள் ரோஜா நிறத்தில் இருந்தன புன்னகையில் ஒரு அழுத்தமும் தன்னம்பிக்கையும் நாணயம் இருந்தன இவன் தான் என்று எண்ணினார் அவருக்கு என்னவோ இன்றைய தினம் முக்கிய தினம் என்று பட்டது லக்ஷ்மி சொல்லியிருக்கிறான் இன்று ஏதோ சனிப்பெயர்ச்சி என்று நிவேதா இவன் நிறம் இருப்பாளோ ரிசப்ஷனை விஜயசேஷமகால் வேண்டாம் ராணி மெய்யம்மையில் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரியில் பேர் என்ன சொன்னேன் என்ன சொல்லவே இல்லை கார்டு கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லை பார்க்கணுன்னு கட்டாயம் இல்லை சிஎஃப்ஓக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்காது சாரி கார்டை எடுத்து சந்திரகுமார் நைஸ் நேம் எனக்கு இந்த பேரில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் தெரியும் குமார்னு கூப்பிடலாமா ஷாண்டி என்பாங்க என் நண்பர்கள் சந்தை போல் இருக்கு நம்ம நேரம் பணச்சந்தையில் தானே இருக்கோம் எப்படி அழைச்சாலும் எனக்கு சம்மந்தமே பசிக்குது சாரி வெயிட்டா அதன் பின் சட்டென்று அவருக்கு அது உதயமாயிற்று நிவேதா இந்த ஹோட்டலிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்கிறாள் இன்ஃபேக்ட் டெக்னோவில் வகுப்பில் உட் யூ லைக் டு மீட் மை டாட்டர் ஜெயந்த் குமாரை அழைத்துக் கொண்டு இன்ஃபே இன்ஃபோ டெக்னோ சென்றார் மணி எந்த பக்கம் போற போசல்ல இந்த ரூட்ல தான் போகணுங்க இந்த பாலத்தால் டிராஃபிக் குறையுங்கிறீங்களா என்றான் குமார் க்ளோவர் லீஃப் பாலத்தை தவிர வேறு எதுவும் போக்குவரத்தை சுலபப்படுத்தாது டிராஃபிக் இன்ஜினியரிங்கில் க்யூவிங் தேரி உண்டு என்றான் ஜெயந்த் எப்படியோ முடிச்சுட்டாங்களே என்றான் குமார் அகாடமியை ஒட்டி சந்தில் பகலில் கூட நியான் இன்ஃபோ டெக்னோ ஃபார் ஆரக்கல் என்று ஒளிர்த்தது பைக்களு பைக் பைக்களும் பைக்குகளும் சாரி பைக்குகளும் மஃபெட்களும் தத்தம் இளம் எஜமானர் மானியர்களுக்கும் காத்திருக்க ஏசிக்கு இருட்டாகப்பட்ட பெரிய ஹாலில் பலர் கணிப்பொறி முனையங்களை ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மானிட்டர்களின் பச்சை ஒளியை முகங்கள் பிரதிபலித்தன கண்களில் அமெரிக்க ஆசை முலாம் பூசியிருந்தது இளைஞர்கள் கடுக்கன் ரப்பர் பேண்டு குடுமி தையல் பிரிந்த ஜீன்ஸ் பனியனில் யூசிஎல்ஏ மைக்ரோசாஃப்ட் சாக்ஸ் போல வாசகங்கள் மேஜை விளம்புகளில் சாய்ந்து கிருஷ்ணன் கால் போட்டு கொண்டு கையில் கே புசினோவுடன் ஜாவா பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலிக்கன் வேலி சூத்திரதாரி ஒருத்தர் செலுத்திய மென்பொருள் மிஷின்களாக இயங்கினார்கள் புன்னகை கூட விபி ஸ்கிரிப்ட் போல இருந்தது விரல்களில் எச்டிஎம்எல் குமார் அங்கே நுழைந்த போது வா திஸ் இஸ் கூல் என்றான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சென்னையில் இருக்குதா சென்னை அடுத்த சான் ஹூசே சில்லர் எவ்வளோ முப்பதாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துக்கா இல்லை வாரத்துக்கு பகல் கொள்ள நான் வேலையை விட்டுட்டு வந்துடுறேன் சார் தாராளமாக அவள் வேலை கொடுக்குறேன் இதில் உங்கள் மகள் யார் தேடுறேன் ஒரு கனித்திரையில் திரையில் தனியாக உட்கார்ந்திருந்தால் முதுகில் தட்டி நிதி என்றார் அவள் பிக்கி பாரு என்று திரும்ப நிதி இல்லை அங்கிள் நான் ஸ்மிதா நிதிஸ் ஃப்ரெண்ட் ரிமேம் மீ நிதி வரலையா இல்லையே சமதா டைம் என்றான் குமார் ஜெயந்துக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது காரில் நுழைவதற்கு முன் மறுபடி உள்ளே சென்று ஸ்மிதா நிதி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரவே இல்லையா அவளை நான் பார்த்து ஒரு வாரம் ஆச்சு அங்கிள் அங்கிள் உங்களுக்கு தெரியாதா என்னது அவள் தயங்கி ஒன்றுமில்ல என்றாள் என்ன சொல்ல நத்திங் அங்கிள் நிதி வந்தால் நீங்கள் வந்து விசாரித்து தான் சொல்கிறேன் ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் ஸ்மித்தா அதே மறைக்கிறியா இல்லை அங்கிள் என்றால் கண்ணை உருட்டி கொண்டு ஒருவேளை அவள் ஷிஃப்ட் மாறி இருக்கலாம் அப்படி தான் இருக்கணும் என்று வெளியே வந்தார் நம்பாமல் உங்கள் மகளை சந்திக்கிற பாகியம் இல்லை என்று தெரிகிறது மற்றொரு சமயம் என்றார் குமார் நீ அவளை பார்த்தா வேண்டும் எத்தனை நாள் சென்னையில் இருக்கேன் காலை ஃப்ளைட்டில் பெங்களூர் போகிறேன் ராத்திரி டின்னர் வைத்துக்கலாமா வீட்டுக்கு வரையா 
அதற்குள் முடிவு சொல்வீர்களா என்ன முடிவு வெஞ்சர் ஃபண்டிங் அதுக்கு போர்ட் மீட்டிங் போட வேண்டுமே என் மகளை சந்திக்க சம்மதம் தானே நீ நீங்கள் சொன்னால் வீரப்பனை கூட சந்திக்க சம்மதம் என்றான் மேபோகத்தான் சிரித்தார் நிதி எங்கே போயிருப்பார் காலையில் இருந்தும் எதுவும் சரியில்லை எழுந்திருக்க லேட்டானது அந்த ஏழாம் நம்பர் பையன் முகத்தில் விழித்தது நிதி பிடி கொடுக்காமல் பதில் சொன்னது சச்சா கற்பனை பண்ணிக்காதே வீட்டுக்கு காரில் இருந்து ஃபோன் செய்தார் நிதி வந்தாலா பதில் கிடைப்பதற்குள் செல்ஃபோன் கேவியது ஷெட் நத்திங் லைக் த குட் ஓல்ட் லேண்ட் லைன் என்றார் நான் ஹோட்டலில் இருந்த ஹோட்டலில் தான் இருப்பேன் உங்கள் செக்ரட்டரிக்கு என்னுடைய செல் நம்பர் தெரியும் ரூமில் தான் இருப்பேன் எப்போது சந்தேகம் வந்தாலும் விளக்க காத்திருக்கேன் யங் மேன் உனக்கு நிதி கொடுக்க தான் விரும்புகிறேன் வேறு நிதி ஆனால் நிதி எங்கே போனால் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் நிதியை வர சொன்னார் லக்ஷ்மி நிதி இன்னும் வரலையே எப்போ வருவா சாதாரணமா தினம் ஆறு ஆறு ஆகும் எங்கே போயிருக்கா கம்ப்யூட்டர் கிளாஸுக்கு தான் நான் போனப்ப இல்லையே சாப்பிட போயிருப்பா என்ன முட்டால் நான் நான் சாப்பிட தான் போயிருக்கிறா இவ்வளோ மனசை போட்டு குடைஞ்சிக்கிட்டேன் ஆனால் ஸ்மிதா சொன்னது அவளை நான் பார்த்து ஒரு வாரம் ஆச்சு அங்கிள் அப்படின்னா ஒருவேளை அவள் வேறு வகுப்பில் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் ஸ்மிதா பார்க்கவில்லை போலும் நீதி போய் சொல்லவில்லை என்பதை நம்ப துடித்தது வருமானம் ஆனால் விஷயம் அவ்வளோ எளிதானதல்ல என்றும் ஒரு சிறிய எச்சரிக்கை மூலையில் முணம் உணுத்தது சாயங்காலம் ஒரு பையனை சாப்பிட கூப்பிட்டிருக்கேன் பேர் குமார் நிதிக்கு சரி வருமானான்னு பாரேன் என்றார் கல்யாணமா பேச்சு எடுத்தாலே பாய்வாளே என்றார் லக்ஷ்மி சொல்கிற விதத்தில் சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் என்று அடுத்த அறைக்கு சென்றார் தருண் டிஎன் டிஎன்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் எப்போ பார்த்தாலும் கார்ட்டூன் போர் அடிக்கலையாடா இப்போ தான் ஆன் பண்ணேன் ஹோம்ஒர்க் இல்லையா ஸ்கூலே முடிச்சிட்டேன் பரீட்சைக்கு படிக்க வேணாமா படிச்சுருக்கேன் டேடி எப்போ எக்ஸாம் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி சரண்யா எங்கே கிச்சனில் கிச்சன் இல்லையா என்னது ஆச்சரியமாக இருக்குது சிங்க் பக்கத்தில் படித்தா தான் பாடம் ஏறுதான் அவளுக்கு என்றார் லக்ஷ்மி அதிர்ஷ்ட இடமா சரண்யா பற்களை நேராக்க பிரேசஸ் போட்டிருந்தால் அழகான பெண்ணாவதற்கான ஆயத்தங்கள் அவளில் இருந்தன குழந்தைத்தனம் இன்னும் மாறாத முகம் டேடி என்று அவர் முதுகில் கட்டி கொண்டாள் அக்கா காலையில் எங்கே போகிறா தெரியுமா அவனுக்கு கிளாஸ்க்கு தான் அவள் போகல எப்படி தெரியும் மத்தியானம் போனேன் இல்லை ஒரு வாரமாக வரது இல்லையா ஸ்மிதா சொன்னால் ஸ்மிதாவை நம்பாதீங்க டேடி போய் சொல்வா அக்கா நிச்சயம் டெக்னோ தான் போகிறான் உன் பண்ண ஸ்கூல்லேருந்து கிட்ட தானே இன்டர்வல் போது தினம் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் நோ ஸ்பை வேலையெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அக்காவுக்கு தெரிஞ்ச சுழுக்கு என்று ஓடி போனான் தருண் நான் பார்க்குறேன் டேடி ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு ஸ்கூல் போக ஒரு சைக்கிள் உன்னை காரில் கொண்டு விடுற இல்லையா காரில் போய் இறங்குறது எனக்கு பிடிக்கல கிளாஸ்மேட்ஸு கலாட்டா பண்ணுறாங்க நீ காரில் வந்தால் அவங்களுக்கு என்னடா பணம் திமிருங்கிறாங்க டேடி சைக்கிளுக்காக புழுகிறான் அப்போது தான் நிதி உள்ளே நுழைந்தால் செருப்பை உதறி விட்டு ஃபேனை போட்டுக்கொண்டான் நீங்கள் எப்போ அப்போ வந்தீங்க தருண் டேடி இட்ஸ் அ டீல் என்றான் டீல் என்றான் என்ன டீல் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தாயா சரண்யா வந்து நீ தினம் கிளாஸ் போறியா வேவு பார்க்க பார்த்து சொன்ன சைக்கிள் வாங்கி தருவாரான் டேடி இது அந்நியாயம் நிதி சிரித்து ஏன்பா புதுசு புதுசாக சந்தேகம் இன்னைக்கு மத்தியானம் அவங்க அங்கே குமார்னு ஒருத்த ஒருவனோட வந்த நீ கிளாஸில் இல்லை ஸ்மிதா சொன்ன நீ ஒரு வாரமாக இல்லையே இல்லையாமே அது ஏதாவது உணரும் நான் சரவணா போயிருந்தேன் சொல்லிட்டு வரணும் லன்ச் டயத்தில் வரக்கூடாது என்ன போங்க உங்கள் உங்கள் பெண் எதுவும் தப்பான வழிக்கெல்லாம் போயிட மாட்டா மை வர்ச்சு இஸ் இன்டாக்ட் என்றான் அவள் கண்களில் கோபத்தை பார்த்து அது கிழக்கண்ணு அகஸ்மத்தாக அந்த பையனை சந்திக்க வைக்கலாம்னு உன்னை பார்க்க அழைச்சிட்டு வந்தேன் இல்லைப்பா நீங்கள் என் மேலே சந்தேகப்படுறீங்க நான் வேணால் கிளாஸ் போகிறது நிறுத்திடுவேன் ஐயோ என்றாள் ராமலக்ஷ்மி இவ்வளோ வீட்டில் வச்சு சமாளிக்க முடியாது பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படி தானே சேச்சே அப்படித்தான் என்றாள் லக்ஷ்மி அவளை புறக்கணித்து பாருங்க டேடி அம்மா நீயும் கேளு உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் நான் ஏமாற்ற மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட பெண் இல்லை நான் நீங்கள் அதை நம்பணும் சரி சரி நம்புகிறோம் இப்போ ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ குமார் டின்னருக்கு வர்றான் நான் இந்த குமாரையும் சந்திக்க போகிறதில்ல அவங்ககிட்ட ஏதாவது பேசினா காதல் அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பிச்சுருவீங்க எதுக்கு வம்பு என்றாள் தொடர்ந்து